शिलीगुड़ी पोचे गलूम पोस्ट करते आो एक नतून भिडियो नहीं शाग्निक चले अपन आज के जाए कलकता शिलीगुड़ी तब हमार भिवार्स जरा निराश हमार हाथ क्या गाड़ी स्टियरिंग नहीं तक के बी कृष्णनगर पर हाथ स्टियरिंग आस प्रत्येक बारे मतन य्लगट होते चले एक इनफरमेशन पैक्ट अपनारा जान से रकम ब्लग्स बनाई ना जेटा वही जस्ट फर फान हमें एम ब्लग बनानों चेषा करी जो इनफरमेशन थे जैसे आपनी निजे जो पर कलकता के शिलीगुड़ी जाबनर जाते जेते कोकम प्रब्लेम ना आप रही हे सेकेंड हुगलि ब्रिजे अपन के सेकेंड हुगलि ब्रिजा देखा तरह जाब हे डानकुन दिखे तो डानकुन पोचे आर आपडेट सेकेंड हुगलि ब्रिज थे कम बेसि उन्नीस किलोमीटर पहुँचे गलम हमें डानकुनी डानकुन टोल प्लजाटार ठीक आगे ही अपनी डान दिखे ओल्ड दिल्ली रोड नहीं ने जो सोजा चले जतने होते हे बर्धमान कंतु आप हमारे मगरा हाटर का मगरा फ्लैवर नहीं पोचे जाब एस टी के के रोड प्रत्येक समयकार आपडेट देव भाई देव एन टाइम रखी एन बजे हे दस टा तेतर और आप सेकेंड हुगलि ब्रिजे छो तक दस टा पाँच तेल आध घंटा समय लगल ना मगड़ा पहुँचे गलम मगड़ाते पोछे रोड डेक्शन एक अपनी एक फ्लैवर पा फ्लैवर डान दिक्ट आपके देखा हे बर्धमान और आपनी ने दिकर फ्लैंकटा से लेखा कल्याणी से खान नामारे कि गए अपनर बा दिक्कत रास्ता टार्न निच्चे बा दिखे टार्न नीले अपनी पड़े जाबन हे एस टी के के रोडे तो एस टी के के रोडे चले एरपर थे क्योंकि रास्ता सरु से रास्ता के देख जो सरु रास्ता पैचटा एट्टी किलोमीटर पैच मोटामोटी एखान कृष्णनगर ये पैचटे क्योंकि प्रब्लेम अपन अने के लिए मन हो डानकुनी ढुके मगड़ा अब्दी अपन सामने सरम भाव में आसें तरह मैं खूब डिटेले कि बेपारकम नए बेपारे जत अब्दि मोरलेस खूब भलो रास्ता मगड़ा अब्दि से हीखान जो तो भिडियो देखा दरकार नहीं चैलेंजेसगुलो देखार जो तो देखें जे रखम स्क्रिने देखते पाजरेडी रास्ता सरु हो गए यही बारे सामने सामने चालान यही पार्टाई क्यों हे मेन चालेज कृष्णनगर उठे गए एक बार जी मुहूर्ते एन एच थार्टी फोर जेटा से जी मुहूर्ते उठे जाबन तक क्योंकि इट्स अ स्मूद ड्राइव तो चलो तेल रास्ता देख और पॉइंटे की कि पड़े जैगागुलो से दी नवद्वीप पड़े ता छाड़ा अपन पड़े हे कृष्णनगर तो 
সব কটা জায়গারই আপডেট আপনারা পাবেন রোডের কিন্তু আরেকটা সমস্যা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেহেতু পুরোটাই আপনার লোকাল ওয়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা তাই ওই লোকাল লোকের প্রেশারেই বলুন বা সেফটি রিজনের জন্যই বলুন প্রচুর বাম্পার এবারে এত বড় একটা জার্নি যখন আপনি করছেন প্রায় ছশো কিলোমিটার তখন কি হয় এতগুলো বাম্পার হলে আপনার অ্যাভারেজ স্পিডটা প্রচণ্ড বাজেভাবে কম্প্রোমাইজড হয় তাই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য দেখা যাবে আপনাদেরকে কিন্তু কৃষ্ণনগর পৌঁছানোর জন্যই আর সেই জন্যই কৃষ্ণনগর অব্দি দাদাকে সাথে নিয়ে আসা কৃষ্ণনগর থেকে দাদা কলকাতায় ফিরে যাবে ট্রেন ধরে আর বাকি রাস্তাটা আমি চালাবো আমাদের একটু দেরি হয়েছে প্রায় দেড় ঘন্টা মতো তার কারণ হলো যে আমরা দেড় ঘন্টার জন্য আমাদের একজন পরিচিত মানুষ থাকেন তার সাথে একটু দেখা করতে গেছিলাম তার বাড়ি এই রাস্তার ওপরে তাই জন্য আমরা এখনও অনেক বাকি এখনও নবদ্বীপই পৌঁছয়নি তো ঠিক আছে দেড় ঘন্টা হলো দেখা হলে মানুষের সাথে ভালো লাগে তাই এর পরের আপডেটটা আপনাদেরকে দিয়ে চলুন নবদ্বীপ গিয়ে ঘড়ির কাটায় এখন বাজে হচ্ছে দুটো কুড়ি আর আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে আপনার নবদ্বীপে নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগর হচ্ছে আঠেরো কিলোমিটার উনিশ কিলোমিটার মতন খুব বেশি সময় লাগা উচিত নয় তবে এই রাস্তার একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে প্রচুর রেল ব্রিজ আছে তো রেল ব্রিজের জন্য কি হয় বারবার ওই ট্রেনের জন্য যদি যতবার পড়ে যায় ততবার প্রবলেম হয় আপাতত একটা রেল ওই রকমই একটা রেল ব্রিজের এখানেই আটকে আছি তারপরে নবদ্বীপের একটা সেতু পড়বে সেই সেতুটা দেখাব আপনাদেরকে তো চলুন তাহলে আপাতত একটুখানি ওয়েট করতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন উনি গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন যেটা বললাম যে দেড় ঘন্টা যেহেতু আমাদের মোটামুটি এ হয়েছে এই জায়গাটা আমাদের থাকা উচিত ছিল দুপুর একটার সময় আমরা দশটার দিকে মোটামুটি ধরুন সেকেন্ড ডুবলি ব্রিজে ছিলাম তো একটা এখানটা থাকা উচিত ছিল তাহলে মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে মানে চার ঘন্টার কম লাগা উচিত আপনার কৃষ্ণনগর যাওয়া আমাদের অবভিয়াসলি বেশি লাগছে তো আর কি চলুন তাহলে এটা ছাড়ুক আপাতত ট্রেনটার অপেক্ষা আমি নিজে এনাদের সাথে দুটো ট্রিপ করেছি এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো লেগেছে তাই আপনি যদি নেক্সট ট্রিপটা নর্থ বেঙ্গল সিকিম বা ডুয়ার্সে করতে চান আমি বলবো একবার এনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন নবদ্বীপের ওপরে তো আপনারা গৌরাঙ্গ সেতুটাকে দেখলেন নবদ্বীপের কিন্তু মানে দেখুন নবদ্বীপ তো আমরা ইসকন মায়াপুরের মন্দিরের জন্য সবাই জানি কিন্তু তার বাইরে যারা খাদ্য রসিক তাদেরকে বলি নবদ্বীপে লাল দই এটা কিন্তু একটা ডেলিকেসি ক্ষীর দই ক্ষীর দই অ্যাকচুয়ালি ক্ষীরটা বলে ওটা লাল লাগে রাইট পেছনে আমার মা পেছন থেকে বল হ্যাঁ আমার মা পেছন থেকে ওটা বলল যাই হোক ওই ক্ষীরটার জন্য লাল লাগে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যারা ঘি খেতে ভালোবাসেন ভালো তারা কিন্তু নবদ্বীপ থেকে যখন কৃষ্ণনগর যাবেন প্রচুর দোকান পাবেন বা জায়গা পাবেন যেখানে ঘি তৈরি হয় এমন জায়গায় ঢুকবেন যেখানে ঘি তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে ঢুকে ঘি নিজে হাতে কিনেও নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন তো আমার ইচ্ছা আছে ফেরার দিন আমি একটু ঘি কিনে বাড়ি ফিরব আমার ঘি ভাত খেতে দারুণ লাগে আর শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে কৃষ্ণনগর দেখতে পাচ্ছেন এন এইচ টুয়েলভে উঠে গেছি এই দিক থেকে কৃষ্ণনগর থেকে আমরা বেরোলাম গাড়ি দাঁড় করালাম আমার ড্রাইভার দাদা আপাতত স্টেশনের দিকে যাবে টোটো ধরে আর আপনারা যদি বারাসত ধরে আসতেন তাহলে এই রাস্তাটা দিয়ে আসতেন আমি যাব হচ্ছে এখন ওই দিকে এখন আমার জন্য অনেক লম্বা জার্নি ঠিক আছে দাদা থ্যাংক ইউ
চলুন তাহলে এবারে গাড়ি আমার হাতে এবার আমি গাড়ি চালাবো চলুন কৃষ্ণনগর থেকে আপনি যেই মুহূর্তে এন এইচ থার্টি ফোর বা আজকের দিনে ওই নতুন নামকরণে এন এইচ টুয়েলভে উঠবেন প্রথম দেড় কিলোমিটার রাস্তাটা খুব খারাপ তারপরে কিন্তু মোটামুটি ভালো রাস্তা শুরু তাই আপাতত আপনারা ভালো রাস্তার আনন্দ নিন আর আমি খুঁজবো হচ্ছে একটা ধাবা তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকের পেয়েছে ভালো খিদে জঙ্গল বলে আর কিছু নেই মানে ওই ওইগুলো ওই গল্পের বইতে পড়বেন অনেক পুরোনো গল্পের বইতে পড়বেন বেতুয়াটাওয়ারি জঙ্গল দেখুন আমি তো বেতুয়াটাওয়ারি জঙ্গলের মাঝখান থেকেই যাচ্ছি রাস্তাটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বুঝতেই তো পারছেন কত তার জঙ্গল কত তার ফিল আছে কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই যাই হোক আপাতত নেক্সট হচ্ছে আমাদের পলাশি পলাশির পরে আসবে বরমপুর তাই একটু টেনে চালাতে হবে প্রায় দেড় দু ঘন্টা ওই আত্মীয়ের বাড়িতে পিছিয়ে গেছি তো ওটা ম্যানেজ করতে হবে আজকে আমাদের রাস্তার প্রথম টোলটা পড়বে বুঝলেন তো এর আগে কোনো টোল আমরা পাইনি তার কারণ হচ্ছে ডানকুড়িতে আমাদের টোল দিতে হয়নি কারণ ডানকুড়ি টোল পাতার ঠিক আগেই তো আমরা ডান দিকে ওল্ড দিল্লি রোডে বেঁকে গেছিলাম তারপরে তো স্টেট রোড ছিল তো এইটা প্রথম টোল ছিল এটা কৃষ্ণনগর বহরমপুর হাইওয়ে অথরিটির আন্ডারে পড়ছে মানে এনএইচের আন্ডারে কৃষ্ণনগর বহরমপুর সেকশনের আন্ডারে পড়ছে কত টাকা কাটলো সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মেসেজটা এখনো চেক করা হয়নি তবে ভিডিওটা এডিট করার সময় চেষ্টা করব যদি পেয়ে যাই খুঁজে আপনাদের দিয়ে দেব তবে আশি টাকা মতো একশো টাকা টোল দেওয়ার পরে কিছুটা রাস্তা ভালো পেলাম তারপরে এরকম আবার একটা সিঙ্গেল রোড এবারে কথা হচ্ছে সিঙ্গেল রোডের জন্য কি হচ্ছে গাড়ির স্পিডও অনেক কমে কমিয়ে দিতে হয়েছে যদি রাস্তাটা সামনে গিয়ে আবার ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এখন প্রায় তিন কিলোমিটার হয়ে গেল সিঙ্গেল রোডে চালাচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে প্রবলেম অনেক থাকতেই পারে হাইওয়ে অথরিটির কিন্তু ভাই তুমি যদি অত টাকা টোল নাও তাহলে তুমি রাস্তাটা গোটাই আমায় দেবে তোমার প্রবলেম তুমি শর্ট আউট করবে কেন কামাচ্ছ তুমি আর যদি তুমি সেই প্রবলেমটা সলভ না করতে পারো তাহলে টোলটা নিও না যতদিন না প্রবলেমটা সলভ হয় এ কিছু বলার নেই মানে যে যেরমভাবে পারছে চলুন রাস্তা দেখুন আবার বড় রাস্তা হলে তো আমার জানা ভাই শেষ পর্যন্ত আপনার একটা ধাবা পেয়েছি প্রাসাদ এক্সপ্রেস ধাবা এই যে যাদবজির ধাবা ঠিক টাটা মোটরসের একটা ওয়ার্কশপের পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম কিছু পাচ্ছিলাম না মানে ভালো কিছু পাচ্ছিলাম না বিশেষ করে সাথে যদি আপনার ফ্যামিলি থাকে আপনাকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াতেই হবে যেখানে আপনার দেখে অন্তত মনে হচ্ছে যে ওয়াশরুমটা একটু পরিষ্কার হতে পারে তাহলে আমাদের ছেলেদের কথা একরকম সে তো আমাদের ছেলেদের কথা একরকম আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের তো শিক্ষা দীক্ষাটা ওরকম ছেলেদের যে যেখানে ইচ্ছা তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে সেটাই তোমার বাথরুম আবার সেই আমরা একই আমরা তো আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরো আলাদা তো যাই হোক সেই জন্যই চলুন ঢুকি ভেতরে আর একটা জিনিস আপনাদের বলি একটু আগে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে গাল পারছিলাম রাস্তা আবার চড়া হয়ে গেছে বোধ আওয়াজ তুলেছি বলে শুনতে পেয়েছে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সবার আওয়াজ তোলা হচ্ছে ভুল হলে দল মত নিবিশেষে আওয়াজ তুলুন দেখবেন কিছু কিছু করে বদলাবে একটু একটু করে হলেও বদলাবে ঘুড়ির কাটায় হচ্ছে এখন পৌনে পাঁচটা আমরা পলাশিতে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট তো বেশি গুটি তরকা খাওয়া হয়েছে আর আমি যদিও ভাত খেয়েছি বেদান্তিকেও ভাত খেয়েছে কিন্তু বাকি তিনজন মানে বেদান্তিকের বাবা মা শ্বশুরমশাই ভু আর আমার মা ওরা তিনজন রুটি তরকা খেল রাস্তার কন্ডিশান এখন ভালো আছে আজকে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানে যেটা বারবার এখন খারাপ লাগছে সেটা হচ্ছে দু ঘন্টাটার জন্য অনেকটা না ডিফারেন্স হয়ে গেছে এই জায়গাটা ধরুন আমরা পৌনে তিনটে থাকতাম তাহলে ব্যাপারটা খুব অন্যরকম হতো তাহলে রাত্রিবেলা এগারোটার দিকে শিলিগুড়ি কিন্তু এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে শিলিগুড়ি টানা গেলে রাত্রি দেড়টা তাহলে একটু বাদে মালদা পৌঁছে একটা ডিসিশন নেব যে মালদাতে কোনো একটা হোটেলে একটা রাত্রি থেকে কালকে সকালে শিলিগুড়িতে আর না থেকে ডাইরেক্ট মিরিকের দিকে চলে যাব না আজকে রাত্রিবেলা একবারে কষ্ট করে শিলিগুড়ি চালিয়ে চলে যাব নিয়ে কালকে সকালবেলা একটু দেরি করে বেরিয়ে মিরিক যাব দেখা যাক এটা আর একটু না এগোলে বুঝতে পারছি 
আপনারা তো আপডেট পাবেন আর পলাশি দেখুন পলাশিটা দেখাই যদিও বাইরে থেকে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্র আর নেই কিছুই নেই যারা একটা না শিলিগুড়ি যেতে চাইবেন না তাদেরকে বলবো যে মালদায় কিন্তু চাইলে স্টপ করতে পারেন মালদাতে বেশ ভালো কিছু হোটেল আছে যদি আমার রেকমেন্ডেশন হলো কন্টিনেন্টাল রেসিডেন্সি কন্টিনেন্টাল রেসিডেন্সিতে ঘর অত্যন্ত পরিষ্কার একদম স্ট্যান্ডার্ড হোটেল সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার মানও অত্যন্ত ভালো তাই জন্য যদি মালদায় থাকবেন ভাবেন সেক্ষেত্রে কন্টিনেন্টাল রেসিডেন্সিতে থাকতেই পারেন জানেন হঠাৎ করে একদম মানে অন্ধকার হয়ে ঝড় আসছে আমরা বহরমপুরের ত্রিবেদী ব্রিজের ওপরে বহরমপুর বাইপাসটাকে পার করা বেশ লম্বা একটা প্রসেস মানে এরকম ভাববেন না এক দেড় কিলোমিটার মোটামুটি পাঁচ কিলোমিটার মতন আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা যেহেতু সরু রাস্তা তার জন্য অবভিয়াসলি টাইমটা অনেক বেশি লাগে যাই হোক নদীর ধারটা দেখলাম তারপরেই এখন মানে পুরো একদম আকাশ কালো করে পুরো ঝড় উঠছে জানি না খুব জোরে বৃষ্টি হলে গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধা তো হবে আরও বিশেষ করে এই যে রাস্তা এই তো একদম সিঙ্গেল রোড আপনাদেরকে বাইরের আকাশটা দেখা এই রাস্তাটা দেখুন অন্ধকার হয়ে গেল এরপরের ভিডিওতে আপনাদেরকে একটুখানি রাস্তা হয়তো কম দেখাতে পারবো বা দেখাতে পারবো অতটা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে একটা কথা চলুন বাইরেটা দেখুন আমরা চলেছি এবং ফারাক্কার পথে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে ভিজিবিলিটি যথেষ্ট লো প্লাস সুন্দর হয়ে যাচ্ছে তার জন্য গাড়ি স্পিড অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি আর এখানে ছিল আমাদের সেকেন্ড টোল আমি আপনাদেরকে সত্যিই বলছি এই টোলটা দিতে আপনাদের প্রত্যেকের খুব গায়ে লাগবে কেন গায়ে লাগবে যে বেশিরভাগ পার্টে রাস্তাটা হচ্ছে সিঙ্গেল রোড মানে ধরুন কি বলবো আপনাকে ফিফটি 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 পার্সেন্ট সিঙ্গেল রোড ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার প্রপার হাই তাহলে আপনি তাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টোলটা কেন দেবেন সেই টোলটাও যদি এই টোলটা একটু কম পঞ্চান্ন টাকা এই টোলটা তবুও আমার মতে বলে এই টোলটা হয় উচিত নয় আগের রাস্তাটা এত খারাপ আজকে মানে দারুণ অবস্থা মানে বৃষ্টি পড়ছে সে তো একদিকে ছেড়ে দিন তার উপরে আপনার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সবে আমরা মোড়গ্রামে এসে পৌঁছলাম এখন সন্ধ্যে সোয়া ছটা বাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে অনেক আমরা পৌঁছে গেলাম হচ্ছে ফারাক্কা টোল প্লাজা যদি এখান থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ কিন্তু বেশ কিছুটা ডিস্টেন্স আর তারপরে আজকে না সিরিয়াসলি ভাবছি যে মালদা বা রায়গঞ্জে থেকে যাব থেকে গেলে কালকে সকালবেলা উঠে যদি আমরা মালদা থেকে ডাইরেক্ট ধরুন মিরিক যাই তাহলে সাড়ে ছ ঘন্টা আর যদি রায়গঞ্জ থেকে যাই তাহলে মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা পনেরো মিনিট মতো আমার একটা মন বলছে না রাত্রি হোক শিলিগুড়ি পৌঁছে যাই শিলিগুড়ি পৌঁছে ঘুমিয়ে একটু বেশি দেরি করে কালকে সকালে উঠব আর শিলিগুড়ি গেলে না একটা মনটা ভালো ভালো লাগে তো যাই হোক কী করবো এখনও নিজেও বুঝতে পারছি না ক্লান্ত এখনও হয়নি ক্লান্তি নেই 
তাই জন্য যদি ক্লান্ত না হই তাহলে কিন্তু একদম মানে শিলিগুড়ি আজকে টেনে দেব তবে এই মুহূর্তে একটা আপডেট আপনাদেরকে দিয়ে দিই যে বহরমপুর থেকে ফারাক্কা আমি তো এই কলকাতা শিলিগুড়ি বহুবার এসছি আমার এর আগেও ভিডিও আছে আপনারা দেখবেন সেগুলো দেখবেন যে একবার তো রাত্রিবেলা আমরা নটার সময় স্টার্ট করে সকালবেলা এসছিলাম একবার ভোর পাঁচটায় স্টার্ট করেছি আজকে কিন্তু আমরা জ্যামটা সেরমভাবে পাইনি কিন্তু হ্যাঁ বহরমপুর থেকে ফারাক্কা হাইওয়ের কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে প্যাচ পট করা হয়েছে উগ্র থাবড়া রাস্তা মানে খুব খারাপ খুবই খারাপ আমি এতবার এসছি এত বাজে রাস্তা কখনো পাইনি ঘড়ির কাটা এখন হচ্ছে সাড়ে সাতটা আর আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ দেখুন দু ঘন্টা টাইমটাকে যদি বাদ দেন ওই দু ঘন্টাটা নষ্ট ছেড়ে দিন তার বাদ দিয়ে দশটা থেকে যদি বিকেল সাড়ে পাঁচটা হতো তাহলে তাহলে সাড়ে সাত ঘন্টা কিন্তু ফারাক্কা পৌঁছে যাওয়া গেল তো যাই হোক ফারাক্কা ব্যারেজটা এনজয় করুন এখানে আবার কোনো কথা বলার দরকার নেই ফারাক্কা ব্যারেজ এনজয় করুন তারপরে কিছুটা টুকটুক করে রাস্তা দেখাবো তারপরে মালটা বাইপাসে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখাবো চলুন তাহলে ফারাক্কা ব্যারেজের পরে কিছুটা আসার পরেই আমাকে আবার আসতেই হলো তার কারণ হচ্ছে এসে গেছে একটা টোল প্লাজা তো টোল প্লাজার প্রবলেমগুলো দেখুন লম্বা লাইন দেখুন আমার এই দিকটা দেখুন এ দেখুন এ দেখুন লম্বা লাইন ঠিক আছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল দেখুন আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে টোল এরমভাবে করা হয়েছিল কেন ফার্স্টে করা হয়েছিল কেন আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনাকে আর টাকা দিতে দাঁড়াতেই হবে না আপনি হুস করে চলে যাবেন সব বাকি অনেক কথার মতো নিয়ে না এই সব কিছু কীরকম ফুস হয়ে যায় আপনি দেখুন দাঁড়িয়ে আছি এবারে টোলে কিন্তু নিয়ম আছে যে একটা পার্টিকুলার টাইমের বেশি যদি আপনি দাঁড়ান আপনি টোল দিতে বাধ্য নন কিন্তু আপনার ওইটা তো অটোমেটিক স্ক্যান করে নেবে আর এদের সাথে যদি আপনি ঝামেলা করেন এই যত টোল কোম্পানির যেগুলো আদায়কারী সংস্থা তা তো অ্যাকচুয়ালি গুন্ডা সংস্থা এই যে ছেলেগুলো সব কাজ করে বেশিরভাগ টোলে আপনারা বহু ভিডিও দেখবেন আমি তো ভারতের বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াই এটা পশ্চিমবঙ্গ বলেন সারা ভারতেই এই বাহুবলি টাইপের যারা তারা এইসবগুলোর কাজের বরাত পায় তো তারা এই বরাতগুলোকে পেয়ে তারা কি করে সেগুলোকে এই যে দেখুন একবার পেছ হতে হবে একবার এটা হবে কি হয়েছে रिडी कर সিরিয়াসলি দেখুন এখন অবধি হয়নি এই হলো এতক্ষণ আপনাদের সাথে এই ক্লিপে আমি কথা বলে যাচ্ছি প্রায় দু মিনিট আর ওকে একটু তাবড়ালাম আপনি একটা জিনিস বলুন তো আমাকে আপনাকে ঝাড়খণ্ডে গেলে আপনাকে কেউ কখনো টোলে বাংলায় কথা বলে তামিলনাড়ুতে কেউ আপনার সাথে টোলে হিন্দিতে কথা বলবে তাহলে এই মৌরসি পাট্টাটা শুধুমাত্র এখানেই হবে কেন আমরা ধরেই নেব কেন যে আমাদেরকে হিন্দিতে কথা বললেই দেশ সেবা করতে হবে রাষ্ট্র সেবা করতে হবে কেন একদল মানুষ আমাদের কিছু মানুষকে বোকা বানাবে যে হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা যেখানে ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আমাদের কোনো রাষ্ট্রীয় ভাষা নেই আমার এই জিনিসগুলোতে গা জলে আমি তো কোনো হিন্দি স্পিকিং স্টেটে গিয়ে এটা এক্সপেক্ট করছি না যে সেখানে টোলে আমার সাথে বাংলায় কথা বলবে আমি একদম এক্সপেক্ট করছি না আমি আমার রাজ্যে যেখানকার নব্বই পার্সেন্ট মানুষ বাঙালি আমি কেন সেখানে হিন্দি দাদাগিরিটা সহ্য করবো আপনি আমি বলুন তো যারা হিন্দিতে কথা বলে আমার তাদের বড় কোনো রাগ নেই তারা তাদের বাড়িতে বলুক নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বলুক কিন্তু বাইরে বেরোলে বাংলাতে কথা বলার চেষ্টা করুক অন্তত শেখার চেষ্টা করুক ঘড়িতে পাঁচ হচ্ছে আটটা মতন আটটা পাঁচ আর যেটা আপডেট সেটা হচ্ছে আমরা রয়েছে হচ্ছে মালদা বাইপাস থেকে পাঁচ কিলোমিটার ছ কিলোমিটার মতন দূরে আর পড়েছে একটা ভয়ঙ্কর জ্যামে মানে ভয়ঙ্কর জ্যাম আমি লাস্ট এক কিলোমিটার একদম রাস্তা সাইড দিয়ে সাইড দিয়ে এলাম পুরো থাবড়া এরকম রাস্তা যাই হোক সেটা এইটা গাড়িটা বড় বলে বেরিয়ে গেল 
কিন্তু মানে খুব বাজে পুরো দেখুন সামনেটা দেখুন এই দেখুন পুরো জ্যাম পুরো মানে পুরোই আটকে আছে সব দিকে সব আটকে আছে কি বলবো মানে হাইওয়েতে এরকম জ্যাম হলে খুব মুশকিল তার উপরে আজকাল হাইওয়েতে আরেকটা খুব ইরিটেটিং জিনিস হচ্ছে দেখবেন আপনারা ওই হাইওয়ের মধ্যে পুলিশের তরফ থেকে এরম বা ওই ব্যারিকেড টাইপের দেওয়া থাকে তাতে কি হয় এদিকের গাড়ি এরকম করে এই দুটো গাড়িকে এরমভাবে ক্লোজ হয়ে যেতে হবে আমরা যারা গাড়ি চালাই আমাদের তো প্রবলেম হয় লরি তো দেখবেন না লরি তো ও তো বাঁধিক চাপছে এবার আপনি তো এখন ঢুকবেন এই যে দেখুন আমি ঢোকার চেষ্টা করছি কিন্তু না হবে না আসলে অ্যাক্সিডেন্ট না হলে না রোজগারের উপায়টা খোলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে রোজগারের উপায়টা খুলে যায় এটা আমার পার্সোনালি মনে হয় মানে রোজগার বলতে পুলিশ টুলিশের বলছি না মানে এমনি আর কি গাড়ি ফাড়ি যারা সারায় টারায় তারা পুলিশেরটা আমি বলছি না তবে লোকে বলে আমরা পার করে গেছি হচ্ছে মালদা বাইপাস সময় এখন হচ্ছে আটটা পনেরো মালদা বাইপাসটা খুব সুন্দর রাস্তা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর তার সাথে সাথে এটাও বলি যে এখন যাওয়ার প্ল্যান করেছি রায়গঞ্জ অব্দি আগে চলে যাই রায়গঞ্জে গিয়ে ডিসাইড করব যে রায়গঞ্জ টুরিস্ট লজে থেকে যাব না শিলিগুড়ি চলে যাব বাইতে আমি বলে রাখি রায়গঞ্জ টুরিস্ট লজে একটা ফোনও করে নিয়েছি রায়গঞ্জ টুরিস্ট লজে আপাতত চারটে ঘর খালি আছে আমাদের লাগবে তিনটে ঘর তো ওনারা বললেন যেটা দেখুন অনলাইনে যদি বুক না হয়ে যায় তাহলে আপনারা এলে আপনাদের এখানে হয়ে যাবে তো চলুন দেখা যাক কি হয় আপনারা মালদা থেকে রায়গঞ্জের রাস্তা দেখুন তবে রায়গঞ্জের একটু আগে থেকে কিন্তু একটা জায়গায় সিঙ্গেল রোড আছে সেটাও দেখাবো সব দেখাবো আপনাদেরকে এখানে একটা জিনিস বলি একটু আগে এই টোল প্লাজাটাতে আরেকটা নতুন টোল প্লাজা এটা এটা মালদা শহর পার করে মালদা থেকে রায়গঞ্জের মাঝখানে এই মালদা থেকে রায়গঞ্জের মাঝখানে যে টোলটা এই টোলটা ও ভাই ভাই টাকা কাটবে না টাকা রিফান্ড করো টাকা রিফান্ড করো আমি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী তুমি আমার টাকা কাটতে পারো না তোমার ওখানে আমি ছবি তুলে রেখেছি পুরো আমার কাছে এভিডেন্স আছে আমার জানা দরকারই নেই দাদা 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 শোনো তুমি তো কোম্পানি তুমি টাকা পাও না তো তুমি এই টাকাটা পাবে না তো তুমি আইনটা শোনো সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম যেটা বলছে যে তুমি যদি তিন মিনিটে বেশি আমাকে দাঁড় করো তাহলে তুমি আমার টোল কাটতে পারো না এবারে তোমার যদি কাটতে হয় তুমি কাটো আমি তোমার এই রেকর্ডিংটা হচ্ছে আমি তোমার আরও তোমার ওভার শেয়ারের নামেই কেসটা করবো আপনি তো সাধারণ চাকরি করেন করেন তো আপনি যদি চান যে আপনার বেকার বেকার আপনি ফাঁসুন একজন বড় লোকের তেলা মাথা তেল দিতে গিয়ে সেটা আপনি ডিসিশান নিন দাদা এবার আপনি বলুন কি করবেন দাদা আমার ওটা দিয়ে জয় আসে না আমি দাঁড়াবো না অকারণে আপনি সেটা বুঝুন সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের জায়গা অর্ডার দিয়ে খালাস হয়ে যায় দেশে আর রিয়েলিটি যেটা হয় সেই গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা আলাদা হয় তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমি আমি আপনি আমরা কেউ অ্যাকচুয়ালি প্রতিবাদটাও করি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের অভ্যেসটাই হচ্ছে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব নন কনফরমেস জানেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে দেখবেন যদি সরকার বলে রাস্তায় পানির পিক ফেলবেন না আমরা ডেফিনেটলি ফেলি আর যেখানে আমাদের হাতে অস্ত্র আছে সেখানে আমরা সেটাকে এক্সারসাইজ করি না নেক্সট টাইম যখন আপনি টোলে দাঁড়িয়ে থাকবেন অতক্ষণ ডেফিনেটলি প্রোটেস্ট করবেন ডেফিনেটলি করবেন আর একটা উপায় বলে দিই আপনাকে আপনার যাতে টোলের টাকাটা না কেটে নেয় আপনি ইমিডিয়েটলি আপনি যেই টোলটা ইউজ করেন মানে যেটার ফাস্ট্যাগটা ইউজ করেন সেই ফাস্ট্যাগের অ্যাপে ঢুকবেন ঢুকে ফাস্ট্যাগটাকে ব্লক করে দেওয়ার অপশান থাকে ফাস্ট্যাগটাকে ব্লক করে দেবেন যাতে টাকাটা আপনার না কাটতে পারে তারপর আপনি দাঁড়িয়ে যান আর আপনার কাছে যদি মোবাইল ফোন থাকে মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনাটা রেকর্ড করতে থাকুন আমি এই পুরো জিনিসটা লাইভ করেছি কিছুটা দেব কিছুটা দেব না কেন অনেক বড় দিলে আপনারা বোর হবেন কিন্তু এই জিনিসগুলো জেনে রাখুন এটা আমাদের অধিকার 
সুপ্রিম কোর্ট বলে সুপ্রিম কোর্ট কিছু করবে না করতে হবে নিজেদের হকটা আমাদের নিজেদেরকে বুঝে নিতে হবে আর যদি কেউ সেটা না বুঝতে দেয় তাহলে সেটার বিরুদ্ধে লড়তে হবে এটা করুন সবাই দেখবেন এগুলো বদলে গেছে এই বাহুবলিগিরি বন্ধ হয়ে যাবে ঘড়ির কাটায় এখন বাজে হচ্ছে রাত্রি দশটা পঁচিশ আর আমরা রায়গঞ্জ শহরটাকে পার করলাম এই জায়গার রাস্তার প্রবলেম হচ্ছে এখানে কিন্তু সিঙ্গেল রোড আর বিশ্বাস করুন খুব বাজে তার কারণ এখন যেহেতু রাত্রি হলো দশটার ওপরে আর এমনি তো হাইওয়ে প্রচুর ট্রাক প্রচুর ট্রাক সেই রাস্তায় প্রচুর বাসে যেই রাস্তায় এবং তার মধ্যে আপনি গাড়ি নিয়ে কোনো মতেই যেটা করবেন না সেটা হচ্ছে একটু না দেখে ওভারটেক করার চেষ্টা ফেটেল হতে পারে আর আমি এটা আপনাদেরকে ওয়ার্ন করছি কোনো মতেই করবেন না একটু সাবধানে সাবধানে এই রাস্তাটা চালিয়ে নেবেন কিছুটা যাওয়ার পরে তিরিশ কিলোমিটার এরকম সিঙ্গেল রোড তারপরে কিন্তু রাস্তা আবার ভালো যারা প্রথমবার আসবেন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আমি তাদেরকে বলবো দিনের দিনে এই জায়গাটাকে ক্রস করবেন আর যদি না পারেন তাহলে রাত্রিবেলা মালদায় থেকে যাবেন মালদা থেকে করবেন আমার যেহেতু কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি এটা দশ নম্বর তো হবে গাড়ি নিয়ে আমার ট্রাভেল ব্লগ ইনফ্যাক্ট এটা থার্ড কোথায় কলকাতা শিলিগুড়ি থার্ড বা ফোর্থ তো প্রত্যেকবারই নতুন নতুন কিছু না কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয় তাই জন্য আমি প্রত্যেকবার একটা করে ব্লগ করে দিই তো আপনাদেরকে এটুকুনি বলবো যে যারা প্রথমবার যাবেন প্লিজ রাত্রিবেলা চালাবেন रास्ते মোবাইলে মেসেজ ঢুকছে কিন্তু এখন গাড়ি চালাতে চালাতে মেসেজ চেক করাটা সম্ভব নয় তো আমি তাই জন্য পুরোটা দিয়ে দেবো এখন ডালখোলা আমাদের আর সাঁত্রিশ কিলোমিটার দেখাচ্ছে ঠিক আছে মাঝখানে টুঙ্গি দিঘি টুঙ্গি দিঘি চোদ্দো কিলোমিটার ও আপনাদেরকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি এইটা যেরকম রোড ভিডিও মানে ট্রাভেল ভিডিও সেরকম আমার একটা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রোড মানে বাই রোড গাইড আছে যেটাতে আমি প্রত্যেকটা লোকেশান থেকে প্রত্যেকটা লোকেশান ভেঙে ভেঙে ওইভাবে ভিডিওটা তৈরি করেছি একদম ছোটো ছোটো তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্স ওরমভাবে ভেঙে ভেঙে তৈরি করা আছে ওই ভিডিওটা একবার দেখবেন এইটা দেখলে রাস্তাটার এখনকার কন্ডিশনটা বুঝবেন কিন্তু ওই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে বলছি ওটা যদি তিন বছর বাদেও দেখেন তাহলে ওই একই রকমভাবে কাজে দেবে ওটার রোড কন্ডিশান শুধু নয় ডিস্টেন্স অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম কোথায় কোথায় রেস্ট পয়েন্টস হতে পারে কোথায় রেস্ট নিতে পারেন সমস্ত ডিটেল দেওয়া আছে চ্যানেলে একটু খুঁজে নেবেন পেয়ে যাবেন আমরা এক্ষুনি যেই জায়গাটা ক্রস করছি এইটা হচ্ছে বোতলবাড়ি এইটি উল্টো দিকে টান দিকে একটা জায়গা ঢুকে যাচ্ছে রাস্তা যে দিকটা ওই বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড যেটা আগে খুব পপুলার ছিল যখন ডালখোলা বাইপাসটা হয়নি কিন্তু আমি আপনাদেরকে দুটো জিনিস বলবো কোনো দিন যদি বোতলবাড়ি রোডটা নেন ও বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাত্রিবেলা কোনো মতেই নেবেন না তার পেছনে একটা কারণ আছে দেখুন তো গ্রামের ভেতরকার সরু রাস্তা কেউ যদি আপনাকে ব্লক করে তাহলে কিন্তু আপনি কিছু করতে পারবেন না ন্যাশনাল হাইওয়ে যেহেতু এত চড়া রাস্তা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রচুর বেশি ট্রাফিক প্রচুর আপনার লরি ফরি যাচ্ছে তাই জন্য তুলনায় অনেক বেশি সেফ আর ওই সব জায়গায় অন্যরকম ক্রাইম ছিনতাই টাকা নেওয়া এইগুলো হওয়ার একটা ব্যাপার আছে এটা আমি ভারতবর্ষের বহু জায়গা তো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই একটা জিনিস আপনাকে বলবো দু পাঁচ কিলোমিটার বাঁচানোর জন্য গুগল বাবাজি অনেক সময় এমন অদ্ভুত অদ্ভুত রাস্তায় ঢুকিয়ে দেয় যেগুলো খুব ভয়ঙ্কর যখনই দেখবেন না যে একটু এমন একটা রাস্তা দেখাচ্ছে যে এত ছোট তো হতে পারে না ওই রাস্তাটাকে একদম বাদ দিয়ে দেবেন 
আবার রিরুট করতে বলবেন ওকে দেখবেন ও তখন প্রপার রাস্তাটাই দেখাবে এটা ছোট্ট জিনিস ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিই আমরা আপনার ডালখোলা পার করে গেলাম ডালখোলা বাইপাসটা ফ্যান্টাস্টিক বানিয়েছে এবং ডালখোলা বাইপাসটার পরে আপনি এখনও যেটাতে পড়বেন যেটাতে একটু সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে পূর্ণিয়া শিলিগুড়ি রোড সামনে হয়তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ওই জ্যামটা তো এই পূর্ণিয়া শিলিগুড়ি রোড থেকে আপনাকে কিন্তু এসে ডান দিকে নিতে হবে মানে ডালখোলা বাইপাস থেকে এসে ডান দিকে তো নিয়ে তারপরে না মোটামুটি সোজা শিলিগুড়ি কিষানগঞ্জ কিষানগঞ্জের ওখানে রাস্তা একটু খারাপ ছিল লাস্ট টাইম জানি না এবারে কেমন হবে তো আমি গেলে আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে দিচ্ছি আমরা পৌঁছে গেলাম হচ্ছে কিষানগঞ্জেও যেটা আগের বারও দেখেছিলাম ব্যাপারটা এক্স্যাক্টলি তাই রয়েছে কিষানগঞ্জের কাছে রাস্তাটা একটু খারাপ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কিষানগঞ্জ স্টেশনটার ঠিক আগে থেকে রাস্তা খারাপটা শুরু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনেকগুলো বাম্পার রয়েছে খুব ভয়ঙ্কর মানে ঠিক কিষানগঞ্জ স্টেশনটা আসার আগে আপনি একটা ব্রিজের ওপর থেকে নামবেন ঠিক ব্রিজের যেখানে নিচটা ঠিক ব্রিজ থেকে নামার মুখটা তো ওখানে একটা বাম্পার দেবো আর বড় বাম্পার সো সাবধান নাম্বার টু হচ্ছে যে এই কিষানগঞ্জের এখানে যে ব্রিজটা আছে সেটাও সরু যদিও পাশে এখন একটা নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে ওটা হলে হয়তো পুরো ট্রাফিক ট্রাফিকের জন্য আলাদা আলাদা হয়ে যাবে কি আর করা যাবে যেখানে যেখানে খারাপ কলকাতা শিলিগুড়ির রাস্তায় আপনি বহু খারাপ প্যাচেস পাবেন যেটার কারণেই ধরুন সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা চোদ্দ ঘন্টা মানে ডেফিনিট আমার আজকে বেশি লাগছে তার কারণ দু ঘন্টা আপনি বাদ দিয়ে দিন তো সকাল দশটা থেকে ধরুন এখন ধরুন রাত্রি বারোটা বাজে তো এখন অবধি বারো ঘন্টা হয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু এখন অবধি ডিনারের ব্রেক দিইনি এবারে ডিনারের ব্রেক যে দেবো তারপরে যখন শিলিগুড়ি যাব ওই চোদ্দ থেকে সাড়ে চোদ্দ ঘন্টা আপনি কি আমার সাথে লং ড্রাইভে যেতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে বলে রাখি আমাদের একটা কিন্তু কার্ড ওনার্স গ্রুপ রয়েছে আমরা অনেকগুলো গাড়ি একসাথে মিলে অনেক সময় লং ড্রাইভে যাই তাতে সুবিধা যেটা হয় সেটা হচ্ছে একদিকে আনন্দও যেরকম হয় তার সাথে সাথে একটা সেন্স অফ সিকিউরিটিও কাজ করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো শুধুমাত্র ফ্যামিলি নিয়েই কিন্তু আপনি অ্যালাউড হবেন কোনো ব্যাচেলাররা কিন্তু অ্যালাউড হবেন না আর একটা জিনিসও বলি এই গ্রুপের মেম্বার হতে গেলে আপনার একটা কানা করিও খরচা নেই সমস্তটাই ফ্রি এখন ঘড়ির কাটায় সময় হচ্ছে বারোটা ষোলো আর আমরা দাঁড়িয়েছি একটুখানি খাবো বলে এটার নাম হচ্ছে পাঞ্চি বলে কিছু একটা তো যাই হোক খাবার জায়গাটা মানে এরকম নয় যে আমি যেখানে খাচ্ছি আপনারাও সেখানে খাবেন যেখানে ভালো লাগবে খালি পাবেন এবং একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটু সুস্থ পরিবেশ পাবেন খেয়ে নেবেন ফ্যামিলি নিয়ে এলে যেটা দেখানোর জন্য গাড়িটার অবস্থাটা একবার দেখুন শুধু গাড়িটা না মনে হচ্ছে ইয়ার্ড থেকে তুলে এনেছি তার কারণ বৃষ্টি পড়ছিল আপনারা দেখেছে তারপরে ওই যে কাদাগুলো ছিটকেছে না সামনে লরি টরিগুলো যাচ্ছিল ভয়ঙ্কর অবস্থা কালকে এটা ধোয়াতে হবে না ধোয়ালে মানে একদম পুরো শেষ হয়ে যাবে যাই হোক এখন আমার ডাক আসছে ভেতর থেকে খেতে যাই আরেকবারও দেখুন শুধু গাড়ির এই সাইডটা দেখুন বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে কলকাতা শিলিগুড়ি ওই সব মিথ্যে কথার ব্লগ অনেক দেখতে পাবেন খুব রোম্যান্টিক রোম্যান্টিক গল্প শুনবেন কিন্তু অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড এটা যেরকম সত্যি সেরকম অল দ্যাট ইজ শোন ইজ নট ট্রু এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানেন তো ঠিক ব্লগ করা আমাদের এই চ্যানেলটা প্রচুর ভিডিও আছে রোড ট্রিপের আমরা কিন্তু সত্যি কথা বলে ব্লগ করি তাতে ষোলো ঘন্টা লাগলে হয়তো আমার ড্রাইভার হিসেবে কেত কমে যায় আমি তো দশ ঘন্টায় শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলুম বলে পোস্ট করতে পারবো না আমার ওগুলো পোষায়ও না রিয়েলি নিজে আসবেন নিয়ে আমার কথাগুলো মেলাবেন যদি মিথ্যে বলে তাহলে কমেন্টে যা ইচ্ছা বলুন ঘড়ির কাটা এখন রাত্রি দেড়টা আমরা চলে এসছি হচ্ছে ইসলামপুর বাইপাস খাওয়া দাওয়াটা ভালো ছিল জানেন তো হোটেলটাতে আমার ব্লগ যারা দেখেন তারা জানেন যে আমি ঠিক খাওয়ার জায়গায় বসে ওই খেতে খেতে ব্লগ করাটা তো আমি বিশ্বাসী নই প্রথম কথা হচ্ছে আমি ফুড ব্লগার নই আর আগেও বলেছি যে ওই খাচ্ছি ওই জিনিসটা ঠিক ওটা আমি খুব একটা মানে অ্যাকচুয়ালি ওকে ফিল করি না তাই জন্য যাই হোক রাস্তা কিন্তু এই দিকে ভালোই কিন্তু মাঝে মাঝে একটু পট হোলস রয়েছে গাড়ি নিয়ে এলে আপনার প্রবলেম হবে না কিন্তু যারা বাইক নিয়ে আসবেন ভাবছেন তারা প্লিজ একটু সাবধানে আসবেন ভালো ভালো রাস্তা হঠাৎ করে একটা গর্ত গাড়ি না হয় একটু বাম করলো বাইকে হলে তো উল্টেও যেতে পারে তাই সেটা একটু সাবধানে হবে আর একটা ছোট টিপ দিয়ে দিই আপনাদেরকে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে বা এত লম্বা ড্রাইভে আসার ক্ষেত্রে যত আপনার ডেস্টিনেশন এগিয়ে আসবে তত আপনার ভেতরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হবে যে আরও এতক্ষণ চালানোর পরে যে আরেকটু স্পিড তুলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই 
ওইটা করবেন না তার কারণ আপনি যদি ভেবে থাকেন আজকে আমরা সকাল দশটায় বেরিয়েছি এখন রাত্রি দেড়টা তাহলে সাড়ে পনেরো ঘন্টা অন্তত বাড়ির বাইরে তো আছে বসে আছে প্রথম দিকটা আমি চালাইনি কিন্তু পরের দিকে এবারে আপনার কিন্তু অলরেডি একটা ফ্যাটিক তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে যদি আপনি ওভার স্পিড করেন আর আপনার যদি কনসেনট্রেশন ল্যাপস হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হবে তো সেগুলো করবেন না ব্যাস আর কি রাস্তা এনজয় করছেন রাস্তা এনজয় করুন এই রাতের হাইওয়েও কিন্তু খুব মায়াবী মানে ফ্যান্টাস্টিক লাগে কিন্তু তবে হ্যাঁ রাতের হাইওয়েতে বেশ কিছু রেস্কও থাকে সেইগুলোকে যদি সবাই আমরা একটুখানি সচেতন হয়ে যাই আর একটা রিকোয়েস্ট করব নেভার ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ নেভার নেভার ডু ইট ড্রিঙ্ক করে কোনো দিন গাড়ি চালাবেন না কোথাও চালাবেন না হাইওয়ে বলে না কলকাতার ভেতরে নিজের নিজের পার্টিকুলার শহরের ভেতরে কোথাওই চালাবেন না চলো রাস্তা এনজয় করুন ইসলামপুর বাইপাস দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে আর কি বলবো শিলিগুড়ি কখন পৌঁছোয় সেটা কি অপেক্ষা রাত্রি আড়াইটে আর আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের শেষ টোল প্লাজা শিলিগুড়িতে প্রায় ঢুকে গেছি এখন যাব হচ্ছে স্ট্রেট হোটেলে হোটেলটা বাগডোগরার দিকে নিয়েছে তার কারণ হচ্ছে বাগডোগরা হয়ে যদি কালকে আমরা মিরিকের দিকে যাই তাহলে কিছু কিলোমিটার কমও পড়ছে আর দ্বিতীয় কথা শিলিগুড়ি শহরের ভেতরে যে জ্যামটা সেটাও পোহাতে হবে না এখন প্রায় ধরুন হোটেল ঢুকতে ঢুকতে রাত্রি তিনটে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে শুতে শুতে প্রায় চারটে সব ব্যাগ ফ্যাগ গুছিয়ে এই ভিডিওগুলোকে অ্যাকচুয়ালি আপনার ট্রান্সফার করতে হবে ল্যাপটপে সেই সমস্ত কাজ আছে সেগুলো করে চারটে থেকে শোয়া হচ্ছে না তার মানে সকাল দশটা থেকে উঠব না তারপরে ব্রেকফাস্ট ট্রেকফাস্ট করে বেরোবে এগারোটা তো চলুন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এর নেক্সট ভিডিওগুলো নিয়ে ফিরে আসছি আপনাদের জন্য বেশ অনেক দিন থাকবো এবারে নর্থ বেঙ্গলে এবং এই গাড়ি নিয়েই ঘুরে বেড়াবো এক্সু বি ফাইভ হান্ড্রেডটাকে নিয়ে সাথে থাকবে মা বেদান্তিকা ভু এবং আমার শ্বশুরমশাই তো চলুন তাহলে এবারে বলি কতক্ষণ টাইম লাগলো দেখুন টোটাল সকাল দশটা থেকে আমি ধরে নিচ্ছি রাত্রি তিনটে ধরুন এখন আড়াইটে বাজে কিন্তু ধরুন আর পনেরো মিনিট মতন বাকিও যদি থাকে ম্যাক্সিমাম দেখাচ্ছে এখানে মানে হাইওয়ের ওপরে হোটেল ছ কিলোমিটার তো ছ কিলোমিটার যদি ছ সাত মিনিটই লাগবে আমি তিনটেই ধরছি সতেরো ঘন্টা এবারে দু ঘন্টা আপনাদের টাইম নষ্ট হয়েছিল আপনারা জানেন একজনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তার মানে পনেরো ঘন্টা ব্রেক নিয়ে পনেরো ঘন্টা আপনার লাগবে শিলিগুড়ি কে কি বলল আপনি বিশ্বাস করবেন না নিজে এলে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি যেরমভাবেই চালান হ্যাঁ যদি আপনি প্রচণ্ড স্পিডে চালান তাহলে হয়তো চোদ্দ সাড়ে চোদ্দো ঘন্টায় করতে পারেন কিন্তু সেটা অ্যাডভাইজেবল না যাই হোক সকলে ভালো থাকবেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু করে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এগুলো করে দেবেন আর কি বলবো আপনাদের কাছে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার আর আরেকটা জিনিস চাওয়ার আছে যদি কোথাও ভুল হয় সেটা প্লিজ 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 ধরিয়ে দেবেন সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট